नमस्कार सिटी न्यूज ऐसी मराठी बीपत्र स्वागत है बीपत्र सुरुआत करूया सुविचार मालिक गोट बोलने से सोम करना मानूस कभी हितचिंतक न संपूर्ण लग्न बसता आराधना जवाहर अमरावत रावत रावत जर तुम्हारा आम सिटी न्यूज चैनल केबल वर दिसत नसेल तर ताजा और निर्भीट बारम्या यूट्यूब वर आम चैनल सब्सक्राइब करा अपन फेसबुक व्हाट्सएप पर ही सीटी न्यूज वाजा घड़मोड़ बगू शकता ब्रेक नर आप स्वागत पहूया बारम्या विस्तारा ने नवसारी एथल महत्मा फुले नगर एक घरामागे स्त्री जीच अब्रक मृतावस्थे आड़ है ज्यादा घरामागे अब्रक टाकल होता कुंजने का दुर्गंध आया पाल अब्रक दिस पुलिस सूचित के गुरुवार सका स्त्री जी से अर्भक नवसारी या महत्मा फुले नगर मधे मृतावस्थे आड़ वृत्त वार्सारख पसरल या वृत्ता ने खब मजवली महत्मा फुले नगर इधे रह संगीता मनोज सरोदे गेल्या दोन महीनपासन वड़ाईला अपने बहनीक राहत हो घरी परत घर दुर्गंध आला मन आसपास पाल पोत्यात दुर्गंध ये अल्लाच लक्षा आल पोत्या मशा बसले हो सरोदे गाड़गेनगर पुलिस सूचित के लिए पुलिस घटनास्थली पोचुन पंचनामा के गुंडाण टाकली नौती नुकत जन्म ले टाकून देना कुमारी माता असू शकते कि मुलगी नको मन टाकल कारण का ही ही असो परंतु टाकते वे बा जीवंत अल तो अभी दुर्दशा करना चाहता अधिकार न कुमारी मातला है ना अन्या माता कभी कुमाता असू शकत नहीं कुपुत्रो जाए तत् क्वचिदपी कुमाता न भवती मग बाया दुर्दशे जवाबदार को गाड़गेनगर पुलिस बाड़ाच शव विच्छेदना पठवल यथे नागरिकां गर्दी के लिए होती बाड़ी अवस्था पहुन प्रत्येक जन हड़हत होता संगीता मन सर दे मैं इत महत्मा फुले नगर नवसारी रहते पी दोन महीनपासन इत न वडाई लाते बहनीक आता मैं घर बगा पाउस चलो होता मैं मैं घर बगा मैं पूर्ण चौकशी के लिए घर समोर दरवाजे खोलून घर पाल बाथरूम कड़े गली थोड़ा माला वस आला तो मैं पाल तो तिथा बाढ़ दिस माला सात एक महीनच सनते तीस मैं घाबरली पोलीस स्टेशन में कंपल दया गई सासर नातेवाईकानी बेदन मारान के लिए हुंडा विवाही तिला मारान शिविगाड़ के लिए जख्मी अवस्थे तिला पी डी एम सी मध्य दाखिल कर मानसिक रुग्ण मनु विवाह कि कायदे अले तरी हु तिचा छड़ थाम नहीं हुंडा सा दिवाणखेड़े तीस वर्षीय विवाहिता रेशमा संदीप यादव हिला सासू पति व सासर ने बेदम मारहाण के लिए तिला एक मुलगा ही है अपत्य हो तिचा परिस्थित मात्र का हीच फरक पड़ला नहीं तिचा महर की परिस्थिति अत्यंत हलाखी की है वडिल पैसे देव शकत नसाने रेशमाच शारीरिक व मानसिक छ के आठ जुलाईला पति संदीप यादव ने तिला जबर मारहाण के लिए स्वतः वचवन रेशमा पोलीस थाने जता ही सासर चीनी मारहाण के लिए नागरिकां गुरा पुलिस महति दी पुलिस पिंपलकुटा ये तिचा उपचार करूँ रेशमाला घरी पठवल कनतर सासर ने प्रयत्न किया तिजी प्रकृति बिगड़ने पी डी एम सी या वॉर्ड नंबर दोन मधे तिला दाखल कर मानसिक रुग्ण मनु तिचा उपचार सुरू होते कुरा पुलिस ती मानसिक रुग्ण नसाच संगित सीटी न्यूज प्रतिनिधि ने अधिष्ठाता डॉक्टर सोमवंशी विचार फोन वरुण महति घ सीटी न्यूजला महति दी अखेरीस रेशमा के वडिल कन्हान निवासी रामकृपाल यादव हे रेशमाला घेन गए पिता है अब आपकी सामने के पर क्या रहेगा आप क्या क्या उम्मीद क्या करेंगे आप क्या उम्मीद रहेंगे अभी अभी आगे तक तो कोई उम्मीद ही नहीं रही होगी कोई रिश्ता रखने की तो कोई उम्मीद नहीं है इधर आपके लड़कों को तकलीफ हो गई मारहान हो गई आप पुलिस स्टेशन में तकरार देंगे देंगे क्यों नहीं देंगे उनका बयान दर्ज है जो भी है इन्होंने दिया है पहले ट्रीटमेंट दे चुके हैं हाँ महिलांसाठी कितीही कायदे झाले तरी परिस्थिती कायमच आहे स्त्री जन्मा ही तुझी कहाणी हृदयी पाना नयनी पाणी असं वर्णन आत्ताच्या स्त्रीला लागू होत नाही असं समाजसुधारक छातीटोकपणे सांगत असले तरी विवाहिता ही सासरच्यांच्या हातचे खेळणेच असल्याचं अशा घटनांवरून दिसून येतं मेरा नाम रेशमा 
और मेरे को दीवान पेड़ में दिया है और मेरे ससुराल वाले ने मुझे बहुत मारे मेरे पति ने गला दबाए मेरी सास ने मुझे बाल पकड़ के मारे और यहाँ तक कि पब्लिक के सामने मारे और कहते हैं मेरे पास बहुत पैसा है मैं पैसे से सबको दबा दूँगी और ससुर मेरे साथ है पर वो भी मुझे रह रह के धमकी देते हैं कि पुलिस कंप्लेंट करना नहीं और मुझे दवा खाने के लोग भी छुट्टी नहीं दे रहे थे और यहाँ तक कि पागल करार करने के इसमें थे आपको यहाँ पे कभी एडमिट किया और मैम सरपंच सरपंच का सबसे ज्यादा हाथ है इस पर सरपंच कहाँ के कुरा दीवान खेड़ा दीवान खेड़ा के क्या नाम उनका सर मुझे नाम नहीं पता अच्छा आपको यहाँ पर किस लाया मुझे यहाँ पे मेरे ससुर ने लाया कहाँ पे एडमिट किया था पंजाब कौन से इसमें वार्ड में नंबर तीन डॉक्टर ने क्या बोला टिम्पर कोटा के हॉस्पिटल में लेके गए थे खेड़े के वहाँ एक इंजेक्शन दी है उन्होंने बोले कि इसे लेके चले जाओ बड़े हॉस्पिटल लेकिन मैं जो घर डबल लेके गए ले जाने के बाद पति ने फिर मुझे मारे मेरा गला दबाए और मुझे टैबलेट खिलवाए अच्छा जी यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट दी आपको आपको क्या मेंटल जी सर मुझे यहाँ पे पहले रखे रखने के बाद दो दिन के बाद मुझे आ, कल सुबह ये मेंटल हॉस्पिटल में ये मेंटल के नाक में नली लगाए जी नाक में नली लगाए थे मेरे वाले मानव रोग में मुझे लेके और उस तरह की मैं हूँ नहीं और मुझे इस तरह का मेरे ससुराल वाले करार दे रहे कि मैं मेंटल जबकि आप है नहीं नहीं अभी क्या हुआ अभी अभी आपको छुट्टी मिली नहीं क्या नहीं मिल नहीं रही थी बहुत ये किए तब जाके छुट्टी मिली तो यहाँ पे कौन से बेस पे तुम्हारे मेरे पिताजी को फोन करने ही नहीं दे रहे थे और मेरे पिताजी को मैंने जब मुझे मेंटल लिस्ट में लेके आया तब मैंने कॉल करी आपने किया हाँ। चुपके से चुपके से और फोन भी छीनते हैं मुझसे और मारा पिटू बहुत ज्यादा कर रहे और कह रहे हैं ससुराल में वापस आना नहीं वरना हम तुझे मार डाले आपने सोचे नहीं की पुलिस में तकरार करने की ऐसा सोचा मुझे पुलिस स्टेशन में जाने ही नहीं दिया गया मुझे पकड़ लेते थे और बंद कर देते थे रूम आपके पति का पूरा नाम क्या है मेरे पति का संदीप शांताराम यादव ससुर का शांताराम इसमें नन, नन शामिल है जी हाँ। क्या नाम उनका प्रीति यादव आपका मैका कौन सा है मेरा मैका कनान का है कनान नागपुर क्या पिताजी का नाम रामकृपाल यादव क्या माँ गए आपने आप यहाँ वो ससुराल के मुझे दया जी मांगते अंगठी दो चैन दो खेती के लिए पैसा लाओ मैं गरीब हूँ मेरे माँ बाप हाथ मजूरी वाले रोज कमाते हैं रोज का लाना रोज का खाना और वो पैसे वाले रहने के बावजूद मुझे सता रहे कि मुझे ये सब चीज होना वरना मेरे बेटे को तुम छोड़ दो अपने इससे मैं आता घर महतीनुसार रेशमा यादव नावा पेशंट आम मेडिसीन साइड लग ओवरडोज मन एडमिट होती क्या वेला तिने तो डोमेस्टिक वायलेंस की वगैरह महती आम कि आम डॉक्टर दिल्ली नहीं है परंतु ड्रग ओवरडोज आयाम यह ड्रग ओवरडोज घेना चाहिए कारण का यहाँकरता मन तिना मग साइकेट्री वार्ड में आम्मी ट्रांसफर के साइकेट्री वार्ड में ट्रांसफर के नर तिने तो संगित कि मैं घर लोक कुटुंब लोकानी डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ तक्रार के लिए आम महती नौत परंतु आज दुपारी पेशंटनी डिस्चार्ज अगेन्स मेड मेडिकल ऐडवाइस घी तडवाइस नहीं किया डिस्चार्ज मैंने तच्छे ने तो पेशंटला इतना घूम गए दरियापुर आशेगा अंजनगा अमरावती या रस्तना जोड़ा खलदार रस्त दुर्दशा है एक वाहन जाऊ शके रस्ता है तो बाजूला मुरूम टाकून गेला है परंतु हा मुरूम माती असा प्रश्न पड़तो है गावान जोड़ना रस्ते तर बनले ग परंतु यह रस्त्या केवल एक वाहन एक वे जाऊ शकते खलदार पास रस्ता दरियापुर आसेगा अंजनगाव अमरावती या गावान जोड़तो अत्यंत वर्दी का हा रस्ता है रस्त्या दुतर्फा तीन फुटांपर्यंत मुरूम पाइजे तसा तो सार्वजनिक बंदकाम विभागा ने खलार ये टाकला है परंतु मुरूम टाकला कि माती हेच कहत नहीं एखाद वाहन गेल कि चिखला ने पाउल खड्डा पड़तो गावान जोड़ना या रस्त्या विद्यार्थ्या ने आण करना बसेस स्टॉप वर ये ऑटो व बस एक वे आली तो मुश्किल होते शाला रुग्णय व गावान जोड़ना या मार्ग पर मुरूम टाकता मात्र सार्वजनिक बंदकाम विभागा ने कुचरा ही के लिए है मुरूम टाकला जो है कि माती ये शहानिशा कराला पाइजे सद्या पावस दिवस है रस्त्या दुतर्फा योग्य प्रकार मुरूम टाकला गेला तो वाहन सुचारूपण ये जा करू श मात्र मुरुमा ऐवजी मातीस टाकने वाहन गेखलाच साम्राज्य होता है 
याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचं दुर्लक्ष होत आहे खल्लारहून नसीर शहा यांचा हा रिपोर्ट जिल्हा परिषदेच्या सीईओ मनीषा खत्री यांनी खल्लारसह ग्रामपंचायतींना भेट दिली खल्लार ग्रामपंचायतीचा गलथान कारभार पाहून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली सरपंच सचिवांना सीईओच्या कुठल्याही प्रश्नांची उत्तरं देता आली नाही दर्यापूर तालुक्यातील सहा ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषदेच्या सीईओ मनीषा खत्री यांनी भेट दिली सहा पैकी एक खल्लार ग्रामपंचायतीला भेट देऊन मनीषा खत्री यांनी आवास योजनांचा आढावा घेतला यावेळी सरपंच सचिव व रोजगार सेवक उपस्थित होते परंतु त्यांना कोणतीही माहिती नव्हती अखेरीस मनीषा खत्री यांनी स्वतःच्याच हाती फायली घेऊन पाहणी केली आवास योजनेचे लाभार्थी किती किती जणांनी पैसे घेऊन घरं बांधले किती जणांनी घरं अद्याप बांधलेली नाहीत किती बाकी आहे याबाबत कोणतीही माहिती सरपंच सचिवांजवळ नव्हती तर लाभार्थ्यांना सूचित न केल्याने तेही ग्रामपंचायतीत हजर नव्हते अखेरीस मनीषा खत्री जातीने प्रत्येक लाभार्थ्याच्या घरी पोचल्या व माहिती घेतली काहींनी तीस हजारांची रक्कम घेऊन घर पूर्ण बांधलं उर्वरित खर्च स्वतः केला काहींनी सोनं गहाण ठेवून उर्वरित घर बांधलं काहींनी घरात लग्न असतानाही अपूर्ण निधी मिळूनही घर बांधलं असं मनीषा खत्री यांना दिसून आलं सीईओ मनीषा खत्री यांनी गावाचा दौरा केला असता गावात घाणीचं साम्राज्य चिखलही आढळून आला मनीषा खत्री यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देताना सरपंच रोजगार सेवक सचिव यांनी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलली सचिव सरपंचांना सीईओंनी चांगलंच धारेवर धरलं व तेथील कामाबाबत नाराजी व्यक्त केली खल्लारहून नसीर शहा यांचा हा रिपोर्ट बुलढाणा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या खामगाव अकोट या राज्य महामार्गावर उडान पुलाजवळ गतिरोधक बसवण्याच्या मागणीसाठी गुरुवारी नागरिकांनी रास्ता रोको आंदोलन केलं या आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव शहरात खामगाव अकोट हा राज्य महामार्ग जातो या महामार्गावर शेगाव विकास आराखड्यांतर्गत उड्डाण पूल तयार करण्यात आले असून या उड्डाण पुलाच्या टोकावर वाहने अनियंत्रित होत असल्याने या ठिकाणी मोठमोठे अपघात होत आहेत मागील आठवड्यात या ठिकाणी एका मोटरसायकलला धडक दिल्याची घटना घडली होती त्यात मोटरसायकल स्वार जागीच ठार झाला होता याबाबत या परिसरातील नागरिकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे गतिरोधक बसवण्याची मागणी केली यावर आश्वासनही मिळालं मात्र या मागणीकडे आता दुर्लक्ष होत असल्याने गुरुवारी या परिसरातील नागरिकांनी गतिरोधक बसवण्यात यावे या मागणीसाठी रास्ता रोको आंदोलन केलं एक तासाच्या जवळपास चाललेल्या आंदोलनामुळे या मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी आंदोलक महिलांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून या ठिकाणी गतिरोधक देण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आलं शेगाव उड्डाण पुलाच्या अकोट रोडगडी भागावर गतिरोधक नसल्यामुळे वारंवार अपघात होत आहेत इथं खूप बहुत लोकांचा जीव गेलेला आहे मागील पंधरा दिवसात सात परत दर हप्त्या परत लोकांचे जीव जात आहेत यामुळे लोकांचे अपघात टाळण्यासाठी आम्ही वारंवार संबंधित अधिकाऱ्यांचे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कुंभोटी झिजवत आहे त्यांना खूप सारे निवेदन वगैरे दिलेले आहेत इथं लोकवस्ती असल्यामुळे वडदळ लोकांची खूप जास्त असते तसेच शालेय विद्यार्थी सुद्धा इथून ये जा करत असतात त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झालेला आहे ट्रक मोठे कन्स्ट्रक्शनच्या कंपनीचे ट्रक सुसाट वेगाने इथून वाहत आहेत त्याच्यामुळे निवेदन देऊ देऊ आम्ही थकलेलो होतो शेवटी आज आम्ही रस्ता रोका आंदोलन केलेलं आहे पोलिसांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की संबंधित विभाग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना समक्ष बोलून या समस्येवर लवकरात लवकर तोडगा काढू सात दिवसाच्या आतमध्ये जर हा तोडगा नाही निघाल्यास आम्ही यापेक्षाही अधिक तीव्र प्रकारचे रस्ता रोका आंदोलन करणार बुलढाण्याहून शुभम कायस यांचा हा रिपोर्ट बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथील उपकोषागार कार्यालय अकरा जुलै रोजी सायंकाळपर्यंत बंद असण्याचा प्रकार निर्देशनास आला आहे या ठिकाणी अधिकारी तर सोडाच एक कर्मचारी सुद्धा हजर नव्हता शेगाव तालुक्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी आणि अधिकारी यांचे पगार व इतर बिलं याशिवाय खरेदी विक्रीसाठी लागणारे स्टॅम्प पेपर आदी महत्वाची कामं तालुक्यातील उपकोषागार कार्यालयातून होतात मात्र सदर कार्यालय सध्या वाऱ्यावर असल्याचं उघड झालंय मागील काही दिवसांपासून या कार्यालयाच्या अनेक तक्रारी समोर येत आहेत यामध्ये बुधवारी सायंकाळपर्यंत या कार्यालयात कुणी अधिकारी कर्मचारी दिसून आला नाही कार्यालयासमोरील दरवाजा उघडा ठेवण्यात येऊन आतील दरवाजाला कुलूप होते तर उपकोषागार अधिकारी यांचे केबिन उघडलेले होते मात्र कक्षातील सर्व खुर्च्या रिकाम्या होत्या याबाबत येथील शिवसेनेचे नगरसेवक दिनेश शिंदे यांनी उपकोषागार कार्यालयातील 
संबंधित गैरहजर अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे तर तहसीलदार भागवत यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपकोषागार कार्यालय का बंद आहे याबाबत चौकशी करतो असं त्यांनी सांगितलं आहे शहरातील आज उपकोषागार कार्यालय आम्ही आज साडेबारा वाजता गेलो तिथे वारंवार तक्रारी केल्या होत्या की उपकोषागार कार्यालय जिथून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार होतात शेगाव शहरातील ते उपकोषागार कार्यालय आज एक वाजले तरी अद्याप बंद आहे तरी जे संबंधित अधिकारी आहेत त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करा अन्यथा शिवसेना स्टाईलने त्या ठिकाणी आंदोलन करण्यात येईल बुलढाण्याहून शुभम कायस यांचा हा रिपोर्ट मलकापुर अंबिका नगर इधर विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक बुधवार दुपारी भीषण आग लगली आगे तब्बल साढ़े तीन लाख रुपये जड़न खाक तर काही महत्वा दस्तावेज आगे भस्मस्था पड़े मलकापुर अंबिका नगर मध्य विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक बुधवार भीषण आग लगे तब्बल साढ़े तीन लाख रुपये जड़न खाक कहीं महत्व दस्तावेज ही जड़ी समोर आई है बुधवार सकापासन सुरू सततधार पावस मलकापुर विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक अंबिका नगर शाखे बैंक से दैनंदीन कामकाज सुरू होते सर्व का ही नेहम्मीप्रमाणे सुरू आता दुपारी साढ़े चार वजता सुमार अचानक आग लगे की घटना घड़ी क्या बैंक एक खड़ब उड़ाली बैंक अधिकार तत्का अग्निशमन विभागाशी संपर्क साधला अग्निशमन विभाग दलाने तत्का घटनास्थल गाठन आग विजवने सुरुआत बाहर आग कमी दिसत असली तरी आत मात्र आगीच स्वरूप भीषण होते अग्निशमन विभाग शर्ते प्रयत्न ने आग आटोक आई मात्र आगीत तब्बल साढ़े तीन लाख रुपया की रोख रक्कम जल्द खाक शिवाय बैंक महत्व के दस्तावेज ही आगीत स्वाहा बैंक अधिकारी कर्मचार चांगला धक्का बसला है आग लगने कारण अद्याप स्पष्ट नहीं बैंक अचानक लगने आगी मु एक खड़ब उड़ाली ही आग शॉर्ट सर्किट मु लगली प्रथम दर्शनी संग है परंतु घटने च न कारण अद्याप समोर आई आग विजवने अग्निशामक दला दोन गाड़िया कामी आया सर्वत्र मुसलधार पावसाने शेगाव तालुक्याल मन नदी का पूर आला है शेगाव ओकला मार्ग नदी पर पुल है नदी दुथड़ी भर वहाली पुला पानी गेल वाहत खोलबली है शेगाव तालुक्यातील मन नदीला पूर आल्याने शेगाव अकोला मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे बुलढाणा जिल्ह्यात रविवारी रात्रीपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे जिल्ह्यातूनच उगम पावलेल्या मन नदीला मोठा पूर आला असून या पुरामुळे शेगाव नागझरी मार्ग अकोला हे मार्ग बंद पडले आहेत खामगाव तालुक्यातील विहेगाव अटळ येथून उगम पावणाऱ्या या नदीला मागील सहा वर्षात प्रथमच पूर आला आहे शेगाव तालुक्यात अद्यापपर्यंत दमदार पावसाने हजेरी दिली नव्हती यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचं संकट होतं मात्र रविवारी सायंकाळपासून आलेल्या संततधार पावसामुळे हे संकट टळलं आहे या पुरामुळे शेगाव अकोला हे मार्ग सकाळी सहा वाजेपासून बंद पडले आहेत या भागातील सर्व वाहतूक बाळापूर मार्गे अकोलाकडून वळवण्यात आली आहे बुलढाण्याहून शुभम कायस्त यांचा हा रिपोर्ट पावसाळ्यामध्ये रोपटी लावून वृक्षारोपणाचं मोठं उद्दिष्ट शासनाचं आहे जेणेकरून वृक्षतोडीने होणारी हानी भरून काढता येईल एक ते एकतीस जुलै दरम्यान वृक्षारोपण करण्यात येत आहे बुलढाणा पोलीस ठाण्याच्या परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आलंय शासनाच्या तेरा कोटी वृक्ष लागवड मोहिमे अंतर्गत अकरा जुलै रोजी बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्याच्या परिसरात साठ रोपटी लावण्यात आली यावेळी शहर पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार यु के जाधव यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आलं यावेळी बुलढाणा जिल्हा टी व्ही जर्नालिस्ट संघटनेचे जिल्हा सल्लागार जितुभाऊ कायस्थ जिल्हाध्यक्ष अमोल गावंडे जिल्हा कार्याध्यक्ष संदीप शुक्ला सचिव गणेश सोळंकी सोशल मीडिया प्रमुख कुणाल देशपांडे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख दीपक मोरे आंदोलन समिती प्रमुख शिवाजी मामलकर यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आलं यावेळी पत्रकार व पोलीस मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते रस्त्यावर अनेक ठिकाणी मोकाट पशूंचा ठिय्या येतो चौकात मध्यभागी बसून रवन करणाऱ्या पशूंना हलविणार कोण हे पशू पशुपालकच की मोकाट हाही प्रश्न असतो बुधवारी रात्री भर पावसात साईनगर परिसरात मोकाट जनावरांचा मुक्त संचार दिसून आला मोकाट जनावरं पकडण्याची कारवाई महानगरपालिकेचे पथक करते अशा या पथकावर हल्लेही होतात त्यावरून हे जनावरं पशुपालकांचेच असावे असे दिसून येते भर पावसामध्ये रस्ता अडवणाऱ्या या जनावरांमुळे अपघात घडला तर जबाबदारी कोणाची महानगरपालिकेची की पशुपालकांची 
एक नजर बातमी पत्रातील अन्य महत्वांच्या घटनांवर गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवण्यासाठी तातडीने विद्यापीठ चौक येथे पोलीस चौकी उभारावी तसंच विद्यापीठ चौकासह अमरावती शहरातील मुख्य व प्रमुख चौकात तातडीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात यावे अशी मागणी विद्यापीठ शिवसेना शाखेनं पोलीस आयुक्तांकडे केली आहे या संदर्भात त्यांनी पोलीस आयुक्तांशी चर्चा केली अमरावती शहरातील वाढत असलेली गुन्हेगारी चोऱ्या लुटमारी छेडखानी अवैध अनेक अंमली पदार्थांची तस्करी तसंच गोहत्या जनावरांची तस्करी या सर्वच बाबींवर अंकुश मिळवण्यासाठी वरील मागणी तातडीने पूर्ण करावी तसंच मुख्य नॅशनल हायवेवर शहरी भागात पेट्रोलिंग स्कॉट तयार होणे अति आवश्यक बाब समजून मंजूर करावी अशा मागण्या शिवसेनेचे अमोल निस्ताने यांनी पोलीस आयुक्तांकडे मांडल्या आपण दररोज पाहत असून अमरावती शहरात गुन्हेगारी ही पोपावत आहे गुन्हेगारी पोपावत असतानाच अनेक प्रकारचे अनेक विषय या अमरावती शहरात होत आहे पोलीस बळे होऊ शकते या म्हणजे या यंत्रणेसाठी कमी पडत असेल परंतु माझं म्हणणं असं आहे की गाडगेनगर पोलीस स्टेशनचे हद्द आणि राजुरा नाक्यापर्यंत आमची हद्द या पोलीस स्टेशनची अशा पद्धतीत तपून परिसरातील नागरिक असुरक्षित असल्यामुळं त्या भागाला पोलीस चौकी व्हावी तसेच विद्यापीठ चौकात नाही तर संपूर्ण अमरावती शहरात सी सी टी व्ही कॅमेरे सुद्धा बसावे अशी सुद्धा मागणी आम्ही निवेदनाद्वारे या ठिकाणी केलेली आहे आणि जर पोलीस चौकी झाली तर त्या विषयाला अंकुश मिळेल कारण बाजूनं आमच्या परिसराला नॅशनल हायवे जातो हायवेमुळं अनेक गुंडा गर्दी फोपावलेली आहे त्याचबरोबर रामनगाव कुर्रा चांदुरोले रस्ता नागपूर रोड या भागाला जो रस्ता जात आहे त्या ठिकाणी वर्धा जिल्हा हा दारूमुक्त जरी असला तरी सर्रास दारू या अमरावती जिल्ह्यातून त्या भागाला जाते अनेक विषयाची गांजा तस्करी या ठिकाणी होते ढोरांची सुद्धा ढोर कट कटाईसाठी सुद्धा याच चौकातून या परिसरातून जातात कारण या भागातून आपल्याला माहीत आहे हैदराबाद रस्ता सुद्धा जातो म्हणून या सर्व गुन्हेगारी क्षेत्रावर अंकुश मिळवण्यासाठी कमीत कमी विद्यापीठ चौकात दोन पोलीस स्टेशनची हद्द आहे आणि त्या ठिकाणी पोलीस चौकी अत्यंत आवश्यक आहे ही मागणी घेऊन आज आम्ही पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक यांना निवेदन दिलं चांदूर रेल्वेच्या मिलिंद नगर येथे राहणाऱ्या अडतीस वर्षीय अवधूत नारायण सवई या सेंटरिंग ठेकेदाराचा दुसऱ्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाला साईनगर येथील गायत्री दूध डेअरीजवळ राहणारे गौरव घारपांडे यांच्या घरी दोन मजली इमारतीचं बांधकाम सुरू होतं अवधूत हा सेंटरिंग ठेकेदार असल्याने तो स्वतः सेंटरिंग बांधत होता त्याचं संतुलन बिघडलं व तो सर्व्हिस गल्लीत कोसळला गंभीर जखमी झालेल्या सवईला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आणलं असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं वडाळी गावठाण येथे राहणाऱ्या नागेश किसन दवेकर या सव्वीस वर्षीय युवकाने गुरुवारी सायंकाळी साडेसहा वाजता आत्महत्या केली नागेश दवेकर हा अविवाहित होता तो मिस्त्रीचं काम करत होता फ्रेझरपुरा पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला नागेश दवेकरच्या आत्महत्येचं कारण अज्ञात आहे बुधवारी दुपारी दीड वाजेच्या दरम्यान माजी नगरसेवक जावेद मेमन यांनी एक क्लिप सोशल मीडियावर टाकली होती ती पाहताच सिटी न्यूजच्या प्रतिनिधींनी त्याची दखल घेतली सिटी न्यूज घटनास्थळी पोचली दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी अमरावती ते बडनेरा या मुख्य मार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत त्यात पाऊस येतो आहे पावसामुळे हे खड्डे भरले आहेत जवळपास पाच ते सहा इंच खोल असे हे खड्डे आहेत या रस्त्यावरून अनेक वाहन जात येत आहेत या गड्ड्यामुळे वाहन चालकांना त्रास होतो आहे याकडे लक्ष वेधण्यासाठी माजी नगरसेवक जावेद मेमन यांनी गड्ड्यामध्ये झोपून प्रशासनाला जाग करण्याचा प्रयत्न केला सोबतच भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी व परिसरातील नागरिक उपस्थित होते येत्या पाच ते सात दिवसात हे खड्डे बुजवले गेले नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा जावेद मेमन यांनी दिलाय या रोड वर उभा आहोत काही पाच ते दहा मिनिटापूर्वी एक क्लिप व्हायरल झाली जे माजी नगर चौक जावेद मेमन यांनी ही क्लिप व्हायरल केलेली आहे की या रोड वरचे गड्डे लवकरात लवकर बुजवण्यात यावे कारण की पावसाळा लागताच भट्टेरा रोड वर ठराव जास्त खड्डे केला जा खड्डे होते आणि त्या खड्ड्यामुळे तिथे अपघात होण्याची शक्यता शंभर टक्के वर्तवली आहे दोन मिनिटापूर्वीच आमच्या एक काका आहे काकाची गाडी या रोड ने जात असताना पंक्चर झाली काका तुम्ही कुठून येऊन राहिले होते आणि कुठे चालले होते तुमची गाडी इथेच पंक्चर झाली म्हणजे या अमरावती पटनेरा रोड वर या खड्ड्यामुळे एखादा जीव पण धोक्यात होऊ शकतो त्यामुळे माजी नगरसेवक जावेद मेमन यांनी पाच मिनिटा अगोदरच आपल्या फेसबुकवर एक लाईव्ह पाठवला होता आणि इथे गट्ट्या स्वतः झोपले होते 
आणि झोपल्यानंतर त्यांनी हे सांगितलं होतं की दहा दिवसाच्या आतमध्ये हे घटने विचवले नाही तर युनिव्हर्सिटीतील पूर्ण जनता नगरसेवक प्रशासनाच्या विरोधात या घटनेवर पूर्ण झोपणार आहे आणि त्वरित घटने विजवण्याची मागणी त्यांनी आपल्या संदर्भात केली होती आज जावेद मिमान आपल्यासोबत आहे भाजप प्रवेटे कुलकर्णी साहेब आमच्यासोबत आहे आपण सुरुवातीला पहिले जावेद मिमान यांच्यासोबत काही संवाद करूया सर आयके गव्हर्नमेंट आपसो इथं किती दिन अल्टिमेटली इंडिया गव्हर्नमेंट देखिए मैं इस घटने के जितने घटने हो चुके हैं उसके बारे में एक निवेदन इसके पहले दिया गया है लेकिन उसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं अब इसलिए सोया गया है कि अब कम से कम प्रशासन जागेगा मेरे जैसे आदमी सो रहा है और इन ये भी बात है कि आने वाले समय में सारे नगर सेवक और बढ़ने लगे जनता इस गड्ढो में सोएंगी और जल्द से जल्द अगर ये काम नहीं हुआ हम दस से बारह दिन का अल्टीमेटम और देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि मौसम खराब है बारिश चल रही है तो पैचवर्क हो नहीं सकता लेकिन ड्रायर अमरावती में यहाँ पर कई जो पैचवर्क करने वाले डम्बरीकरण करने वालों के पास में है पैचवर्क करने के लिए ड्रायर है अगर वो चाहे तो करवा सकते हैं और मेरा ये अल्टीमेटम है कि आठ से नौ से दस दिन दस से ग्यारह दिन जो भी है दस बारह दिन के अंदर अगर ये नहीं हुआ तो हम यहाँ पर वापस जा सकते हैं ठीक है अब यासोबत आपल्यासोबत भाजपचे प्रवक्ते शिवराय कुलकर्णी हे सुद्धा पटेलात राहते सर तुम्हाला कट्ट्यालून काय वाटते नेमके काय तुमची प्रतिक्रिया आहे आम्ही बटेराचे लोक दुर्दैवी लोक आहोत जावेद मेमन सारखे माजी नगरसेवक स्टँडिंगचे सभापती राहिलेले माझे मित्र आणि या गावातले आमचे चांगले सामाजिक कार्यकर्ते जावेद मेमन यांच्यासारख्या एका मोठ्या कार्यकर्त्याला उद्योजकाला रस्त्यावर झोपावं लागतं रस्ता दुरुस्त करण्यासाठी हे आमचं दुर्दैव आहे तिथून सात आठ किलोमीटरवर अमरावतीला गेल्यावर अमरावतीचे रस्ते चकाचक झाले टोंगळाभर उंचीचे रस्ते अमरावती शहरामध्ये आहे आणि बड्डेराला आमच्या नशिबामध्ये फक्त असे खड्ड्याचे रस्ते आहे हे गड्डे बुजले नाही तर आंदोलनाचा इशारा माजी नगरसेवक जावेद मेमन यांनी दिला होता यावेळी भाजप प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी यांनी घटनास्थळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी सदानंद शेंडगे यांना बोलावले यावेळी शेंडगे यांनी येत्या तीन दिवसात खड्डे बुजवण्याचं आश्वासन दिलं आहे बडनेराहून गोपाल हातागडे यांचा हा रिपोर्ट जर तुम्हाला आमचे सिटी न्यूज चॅनल केबलवर दिसत नसेल तर ताज्या आणि निबिट बातम्यांसाठी युट्यूबवर आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा आपण फेसबुक व्हॉट्सअपवरही सिटी न्यूजवर ताज्या घडामोडी बघू शकता वेळ झाली आपली रजा घेण्याची आपणास काही माहिती द्यायची व काही सुचवायची असेल तर आमच्याशी थेट संपर्क करा आमचा पत्ता आहे सिटी न्यूज कार्यालय मातृश्री आर्केट सहकार भवन समोर मोर्शी रोड अमरावती आमचा फोन नंबर आहे नऊ चार शून्य तीन सहा दोन शून्य एक एक आणि वेबसाईट पत्ता आहे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सिटी न्यूज डॉट नेट इन अचूक सडेतोड आणि निर्मित बातम्यांसाठी बघत राहा फक्त सिटी न्यूज